প্রিয় দর্শক দূরে থেকে কাছে থেকে পাশে থেকে এবং দেশ ও প্রবাস থেকে যারাই আমাদেরকে দেখছেন নিউজ এইটিন বরাকের পর্দায় সবাইকে স্বাগত আজ আমরা এসেছি উত্তর করিমগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চল সুতারকান্দি কুড়িকালা জিপি সুনডরি গ্রামে আপনারা নিশ্চয় অবগত বিগত দিন কয়েক আগে অসম লোকসভা আয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল সেই পরীক্ষায় আপনারা দেখতে পেয়েছেন একুশতম স্থান অর্জন করেছিলেন সীমান্ত জেলা খুড়িমগঞ্জের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা সুতারকান্দি কুড়িকালা জিপি সুনডরি গ্রামের কুবাদ আহমেদ চৌধুরী ফলাফল প্রকাশের সময় তিনি জোরহাটে অবস্থানরত ছিলেন সেজন্য আমরা ওনার সাথে আগে সাক্ষাৎ করতে পারিনি যদিও আমরা এসেছিলাম আজ আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত আমরা ওনার পাশেই বসে আছি এবং উনি গতকাল ওনার নিজ জন্মস্থান তথা ওনার বাসভবন সুনরীর বাসভবনে উনি এসেছেন আবার আগামী এগারো তারিখ সকালে উনি চলে যাবেন তাই আমরা এসেছি ওনার সাথে সামান্য বার্তালাপ করার জন্য আপনারা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আমার দেখতে পাচ্ছেন আমার পাশেই রয়েছেন সদ্য এপিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মাননীয় কুবাদ আহমেদ চৌধুরী মহাশয় উনি এপিএসসিতে একুশতম স্থান অর্জন করেছেন ওনার পাশেই বসা ওনার স্ত্রী যার ওনার এই সফলতার পিছনে যার অনেক অবদান রয়েছে সেই ওনার মিসেস মিসেস সুহানি আক্তার মহাশয়া তার পাশেই রয়েছেন যার মাথার গ্রাম পায়ে ফেলে যার অবাধ পরিশ্রমের সৌভাগ্য এবং অবাধ পরিশ্রমের ফসল কুবাদার আজকে কুবাদ আহমেদ চৌধুরী সেই ওনার পিতা মাননীয় মর্তুজা আহমেদ চৌধুরী মহাশয় আমরা নিউজ এইটিন বরাকের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে এবং পরিবারের অন্যান্য সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রিয় দর্শক আমি প্রথমেই একটি স্পষ্টীকরণ এবং সংশোধনী দিতে চাই ওনার পরীক্ষার ফলাফলের পর প্রথম পরের দিনে আমি ওনার ঘরে এসেছিলাম নিউজ এইটিন বরাকের মাধ্যমে আমি সেই নিউজটি কভার করেছিলাম তখন সামান্য একটা মিষ্টি আমার হয়েছিল আমি আমার প্রতিবেদনে বলেছিলাম মাননীয় মর্তুজা আহমেদ চৌধুরী মহাশয়ের এক পুত্র কুবাদ আহমেদ চৌধুরী এবং এক কন্যা সন্তান সাজিদা সুলতানা চৌধুরী মহাশয়া এখানে উল্লেখ্য একটি কথা বাদ পড়ে গিয়েছিল উনি বিবাহিত ওনার পত্নী রয়েছেন আপনারা পাশেই দেখতে পাচ্ছেন সোহানি আক্তার মহাশয়া এবং পাশাপাশি কুবাদ ভাইয়ের বোন সাজিদা সুলতানা চৌধুরী মহাশয়া থাকার পাশাপাশি আরও দুজন বোন রয়েছেন যদি আমার নাম জানা নেই আমি পরবর্তীতে আঙ্কেলের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব সেটার জন্য আমি আমার যে দুজন দিদি রয়েছেন তাদের কাছে আমি নিজ তিন বরাকের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রাপ্তি আগে তাদের কথা আমি বলতে পারিনি তো কুবাদ আহমেদ ভাইয়ের যে সাফল্য যেটা এটা শুধু ওনার সাফল্য নয় এই পরিবারের সাফল্য এই এলাকার সাফল্য ওনার আত্মীয় স্বজনের সাফল্য আমাদের সাফল্য গোটা করিমগঞ্জের সাফল্য তাই সরাসরি আমি আবার চলে যাব কুবাদ আহমেদ ভাইয়ের কাছে অনেক গাঁট প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়ে সেই স্থানে পৌঁছতে হয় এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ এলাকা সোনডরি থেকে আপনার জোরহাটে গিয়ে সেখানে পড়াশোনা করে এবং আঙ্গুরি কলেজ ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটি এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে আপনি পড়াশোনা করে এই অসম লোকসভা আয়োগ পরীক্ষায় আপনি বসে এবং একুশ কোনো স্থান অর্জন করতে পারে পেরেছেন নিশ্চয়ই এর মধ্যে অনেক গাঁট প্রতিঘাত রয়েছে তো এই সম্বন্ধে আমরা প্রথমে আপনার কাছে কিছু কথা জানতে চাইব আমাদের দর্শকবৃন্দের উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ করে বরাক উপত্যকার অনেক লোকই আমার এই নিউজ এইটিন বরাকের পর্দায় অনেক সময় দেখে থাকেন যদিও আপনি প্রথমে যেহেতু আপার আসামে ছিলেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সেই হিসেবে বরাক উপত্যকার খুব বেশি লোক আপনাকে দেখেনি এই পরীক্ষার ফলাফলের পরই প্রথম অনেকেই দেখেছে তো বরাক উপত্যকার তথা বিশেষ করে বাঙালি জাতির উদ্দেশ্যে আপনার এই সাফল্যের কথা নিয়ে দু একটি কথা বলার জন্য আপনার কাছে অনুরোধ রাখছি নমস্কার প্রথমে নিউজ এইটিন বরাককে ধন্যবাদ জানাই ফুটবলবারকে ধন্যবাদ জানাই যে রেজাল্টের পরে আপনার যেভাবে কাভার করেছেন একটা কথা আমি স্পষ্ট প্রথমে বলে দিতে চাই যেহেতু আমি আবার আসামে আজ প্রায় দুই হাজার আট সাল থেকেই আছি সো ফরমেল যেটা বেঙ্গলি বা বাংলা ভাষায় 
ফর্মালি স্পিচ এটা একটু আমার প্রবলেম হয় বিকজ আই হ্যাভ বিন টিচিং ইন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল অ্যান্ড আই ওয়াজ দেয়ার ইন অ্যাসিমিস কালচার তো তখন আমি বলে দিতে চাই যে একটু ভাষাগত প্রবলেম হয় আমাদের যে আমরা তো সম্ভবত আমরা সিলেটি প্রথমে আমরা সিলেটি তারপরে আমরা পুরোপুরি বাংলা তো আমাদের যে গর্ব ভাষা যেটা সিলেটি তাতে এখন বলতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আমাদের স্থানীয় লোকদের বুঝতে আরও সুবিধা হবে তো সেই কারণে আমি প্রথমে কয়ে দিতে চাই যে ভাষা তো একটা জাতির মেরুদণ্ড তো যেহেতু আমি পড়াশোনা এখানেই করছি মানে তো কিন্তু আমার যে ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা বাংলা ভাষার যে ফর্মাল স্পিচ যেটা নর্মালি আমি আজ পর্যন্ত দিছি না তো ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে প্রবলেম হইতে পারে আমি একটু মিক্স করি দেওয়ার চেষ্টা করি প্রথমে এই রিজাল্ট এই রিজাল্টের অবদান খালি আমার একলা না এই রিজাল্টের অবদান আমার মা বাবা আমার কাকা কাকিমা যারা আমার বাড়ির লোক আমার পাড়া প্রতিবেশী আমার ওয়াইফ এভরিওয়ান ইভ ইনভলভ ইন দিস রিজাল্ট কারণ এই রিজাল্ট একটা রিজাল্ট আমি চাইছি এই রিজাল্ট আমি গত ছয় বছর থেকে সিভিল সার্ভিসে প্রিপারেশন করতে আসি কারণ দুই হাজার ষোলো সালে আমি প্রথম এসি পরীক্ষা ফার্স্ট অ্যাটেম্প দিয়েছিলাম তখন দুই হাজার আঠারো সালে রেজাল্ট দিছি তো ওই সময় আমি ফার্স্ট অ্যাটেম্প আসি তখন আমি দুই হাজার আঠারো ভাইবাও দিছি কোয়ালিফাই হয়েছেন তারপরে দুই হাজার বিশ সালে এটা সিসি দুই হাজার বিশ মানে তো আমি অলরেডি এই ফিল্ডে বহুত বছর থেকে আমি ইনভলভ আছি আর যখন দুই হাজার বাইশে রেজাল্ট আইসে তো ভালো লাগতেছে মানে আর এক্ষেত্রে সরকারকেও ধন্যবাদ জানাই কারণ একটা ট্রান্সপারেন্ট যে সিস্টেম সরকারে আনছে লাস্ট চার পাঁচ বছর থেকে স্পেশালি এপিএসসি ক্ষেত্রে মানে কারণ সবই অবগত মানে যে এপিএসসির যে একটা মানে আগে যে স্ক্যাম যেগুলো হয়েছে তো আমরা লেখা একজন মানে মানে গাঁও অঞ্চলের মানুষ এপিএসসি একটা ড্রিম আছে মানে ড্রিম কি এর থেকে কারণ না আমরা মানে এরকম কোনো মানে ফাইন্যান্সিয়াল কোনো মানে স্টেবিলিটি নাই যে কেউ কয়েক লাখ টাকা বিচারবো চাকরি পাইনি তো যে সময় এরকম আসে তখন এপিএসসি ইট ওয়াজ অনলি ড্রিম তো যখন সরকারের ট্রান্সপারেন্সি আনছে এই ক্ষেত্রে তো আমি ভাবলাম যে এখন ট্রান্সপারেন্সি আছে তো আমি অ্যাপ্লাই করি তো এই ক্ষেত্রে আমি সরকারদের ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্বাস ধন্যবাদ জানাই আরও এন্টায়ার এপিএসসি কমিশনকে আমি ধন্যবাদ জানাই কারণ এক্সামটা খুব নিকাল হয়েছে আর রিজাল্ট আমি যে কইলাম যে আমি এটা আমার সেকেন্ড এটেন্ট আছে তো এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষই ইনভলভ হয় রিজাল্টে গতিকে আমি খুব খুশি আর আমি একটা দেখে ভালো লাগে যে মানে এন্টায়ার এরিয়ার সব মানুষও খুশি মানে যে রেজাল্টটা হয় কারণ আমি যদি আমি ফেসবুকে নাই কিন্তু বিভিন্ন মাধ্যম থেকে আমার বিভিন্ন স্ক্রিনশট দেওয়া হয়েছে যে পিপুল আর হ্যাপি নট অনলি ইন দ্য নর্থ করিমগঞ্জ এন্টায়ার বারাকদেরি পিপুল আর ভেরি হ্যাপি আর আমার পড়াশোনা অলরেডি প্রথম ইন্টারভিউতে বাবা বলেই দিয়েছিল আমি আমার স্কুলে ঘরের পাশে এগারো শত শতাংশ মেডিকেল এলপি স্কুল থেকে আমি এম ই এলপি স্কুল পাশ করি তারপরে আজকে যেটা আগে আজাদ হাই স্কুল তখন এটা পুরোপুরি এমই মাদ্রাসা আসলে একটা পার্ট আছে আমি ওখান থেকে এম ই স্কুল পাশ করি তারপর আমি হাই স্কুল এম আর চৌধুরী হাই স্কুল যেটা এম আর সি আছে ওখান থেকে আমি হাই স্কুল পাশ করি তারপরে আমি করিমগঞ্জ কলেজ থেকে হাই সেকেন্ডারি ক্লিয়ার করি তারপরে আমার পিসি তখন আঙ্গুরি আমি ওখানে গেছিলাম আঙ্গুরি কলেজ থেকে আমি ডিগ্রি পাশ করি তারপরে আমি দুই হাজার তেরো সালও ডিগ্রি ইউনিভার্সিটি মাস্টার্স পাস করি তারপরে আমি আসাম ইউনিভার্সিটি তো এডমিশন লইছিলাম ইন্টিগ্রেটেড প্রি পিএইচডি কোর্স হওয়ার চেষ্টা আছে আমি আসাম ইউনিভার্সিটি থেকে তখন আমি পিএইচডি এখানে এনরোল করছিলাম বাট দেয়ার আর সার্টেন সারকামস্টান্সেস পিএইচডিটা আমার কন্টিনিউ করতে হয়েছে না তো আমি তারপরে একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের সংগঠন তখন আমি ইন্টারভিউ মানে আমার হেড অফ হিসাবে কন্ট্রাক্টর হিসাবে কে বি এফ এস জোড়াতো আমি তিন বছর আসলাম তারপরে আমি আর একটা প্রাইভেট স্কুল যখন আমি এখনো কর্তব্যতে আসলাম তখন আমি দুই হাজার সতেরো সালে একটা ইন্টারভিউ দিচ্ছি তারপরে তারপর থেকে আমি ওখানে আসি এই মধ্যে এখানে আমি দুই হাজার ষোলো সালে ইউনিভার্সিটি গ্রান্স কমিশন থেকে স্টেট লেভেল এলিজিবিলিটি টেস্ট ক্লাস যেটা হবো ওটা কোয়ালিফাই করছি কলেজে যাওয়ার ইচ্ছা আসলো কলেজে দুই হাজার উনিশ সালে আমি ইউজিসি যেটা ন্যাট পরীক্ষা হয় ইউনিভার্সিটি গ্রান্স কমিশনের ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট ওটা আমি কোয়ালিফাই করছি স্কুলে তাড়াতাড়ি আমি এনআইএস থেকে ডিএলএডটাও কমপ্লিট করছি ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন তারপরে এই বছরে আমি বিএডটাও কমপ্লিট করছি ডিএল ব্যাচেলার অফ এডুকেশন তো পড়াশোনার দিক দিয়ে মানে আমি সবসময় করে একটু অ্যাক্টিভ আসলাম একটু ইচ্ছাও থাকতো পড়াশোনার প্রতি সিভিল সার্ভিসে যাওয়ার বহুত আগে থেকে মন আছে তো 
ভালো লাগতেছে মানে যে রেজাল্ট আইসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে তো শুধু তো একটা ট্রেনিং আছে অলরেডি কয়েক দিন ইনফর্ম তো ট্রেনিং এর পরে দুটো পোস্টিং দিবে তো ভালো লাগতেছে যে এন্টায়ার পিপল আর হ্যাপি উইথ মাই রেজাল্ট আর আই উইল সেই দ্যাট কি ইট ইজ নট অনলি মাই রেজাল্ট দিস রেজাল্ট ইজ দ্য আউটকাম অফ ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান হু ইজ ইনভলভ ইন মাই পার্ট অফ জার্নি তো এটা তো ভালো লাগে যে মানে এভরি ওয়ান ইজ হ্যাপি আচ্ছা আপনার যে এই যে সাফল্য সাফল্যটা পিছনে অনেক সময় লেগেছে তো প্রথমত যেহেতু এটা জাতির মেরুদণ্ড হচ্ছে শিক্ষা এবং জাতির অভিভাবকরা হচ্ছেন শিক্ষক আর জাতির ভবিষ্যৎ হচ্ছে শিক্ষার্থী এই তিনটি জিনিসের পরস্পরে একটা সমাজ গঠন হয় সেই হিসেবে বাবা মার পরেই শিক্ষকদের অবদান অপরিসীম তো আপনি এই শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার জীবনে আপনি অনেক শিক্ষকের স্মরণাপন্ন হয়েছেন অনেক শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছেন প্রতিগত নৈতিগত সামাজিক চারিত্রিক তো বিশেষ করে এমন একজন ফেভারিট শিক্ষক সবারই থাকে তো আপনার জীবনে এরকম ফেভারিট শিক্ষক কে মানে কোন শিক্ষক আপনার রোল মডেল বা কাকে আপনি বেশি ফলো করেন অ্যাকচুয়ালি যখন আমি এল পি স্কুলে যখন আমি স্কুলে অ্যাডমিশন করি মানে আমার প্রথম শিক্ষক আসলে আমার গ্র্যান্ড ফাদার দাদা তার ইংলিশ থেকে আমি কিন্তু তার ইংলিশ থেকে আমি লেট সৈয়দুর রহমান চৌধুরী তার ইংলিশ থেকে আমি জীবনের যে একটা ইনিশিয়াল যে একটা শিক্ষা মানে স্পেশালি মানে তখন তো ছুটো আসলাম জি তো বুঝছি না কিন্তু আমি খুব গাইড করতাম মানে ওয়ান আমার ফার্স্ট টিচার তারপরে আমি যখন হাই স্কুলে অ্যাডমিশন করেছিলাম তখন এটা আমার গেম চেঞ্জার আছে মানে অলমোস্ট কারণ তখন আমি খুব একটা মানে খুব খেলাধুলা খেলাইতাম মানে যারা মানে পুরানা মানুষ আছে মানে তারা আমার বাবা ভাই জানে আমি শুনেছি আপনি ফুটবলে খুব ভালো একজন খেলাড়ি ছিলেন ক্রিকেটে ফুটবল খুব খেলাইতাম মানে ক্রিকেট বেশি করে খেলাইতাম তো আমরা যে একটা টাইম পিরিয়ডের মানুষ আছে বা সবাই সিনেমা মানে অলমোস্ট নট করে মানে কোনো জায়গা বাকি আছে না খেলাইতাম খুব বেশি খেলাইতাম মানে তো হাই স্কুলে যখন অ্যাডমিশন পেয়েছি মানে তখন এই যেটা এখন বর্তমান এম আর চৌধুরী হাই স্কুল তখন তার প্রিন্সিপাল বর্তমান মিস্টার বাদাম চৌধুরী স্যারের একটা বহুত মানে স্ট্রং ইনভলভমেন্ট আসলো কারণ আমি সবসময় জেনেও যাই আমি কই স্যার কথা মানে কারণ আমি খুব একটা ব্রিলিয়ান স্টুডেন্ট আসতাম একটা অ্যাভারেজ মিডিয়াকার স্টুডেন্ট আসতাম কিন্তু স্যারে খুব পলিশ করছে স্যার খুব ইনভলভ আসলো আমি যদিও স্যারের স্কুলে আমি মাত্র নিয়ারলি দুই বছরই পড়েছি কিন্তু স্যারে বহুত বেশি মানে ইনভলভ আসলো মেট্রিকুলেশনও পর্যন্ত স্যারও একটা খুব স্ট্রং হয়ে যায় কারণ মেট্রিকুলেশনের রেজাল্টটা ফিউচার পার্সপেকটার ডিসাইড করে তো আমি এই ক্ষেত্রে মানে আমি যত জায়গায় খবর মানে স্যারও একটা স্ট্রং আর একটা হোল রোল আছে এই ক্ষেত্রে আমি আমার মানে আঙ্কেল আমি আলতাফ হোসেন চৌধুরীর আমি বহুত মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করি কারণ বাবা তো ঘরে থাকতেই না প্রায় তো এই ক্ষেত্রত মানে মানে আমার স্যার কিন্তু বহুত একটা মানে লিড রোল প্লে করছে এই সময় কারণ আমি যদি বেশি খেলাধুলা খেলাইতাম তো আজকের দিনে রিয়েলাইজ করি মানে যেগুলো ভালো আসতো মানে এটা আমি কোনো কোনো সময় মারতাম মানে যে বিভিন্ন জায়গায় ওই পরীক্ষা জন্য খেলাধুলা মানে একটা মানে আসলো এই সময় একটা 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 এজ থাকে এই ক্ষেত্রে মানে তার একটা বহুত স্ট্রং রোল আসে মানে আর কলেজ লেভেলে যখন আমি আমগুরি কলেজে যাই তখন আমি তো বাংলা মিডিয়াম দিয়ে গেছি তখন আমার যে মিডিয়ামটা চেঞ্জ হওয়ার লগে লগে একটু প্রবলেম দেখা দিয়েছে তখন আমগুরি কলেজের একজন বর্তমান অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর শঙ্কর বিশ্ব স্যার একটা বহুত স্ট্রং রোল আছে স্পেশালি ডেভেলপমেন্ট আমার ইংলিশ কারণ আমি তখন মানে বাংলা মিডিয়াম থেকে গেছি তো আমার ইংলিশ স্পিকিং স্কিল হোক বা ইংলিশ রাইটিং স্কিল হোক তো স্ট্রং আছে না তাই স্যারে মানে বহুত নিঃস্বার্থভাবে মানে আমার হেল্প করছে এই সময় আর ইউনিভার্সিটির লেভেলে আমি তো অলরেডি আমি সব জায়গায় পড়ি ইউনিভার্সিটির লেভেলে দুইজন মানুষের মানে বহুত ইনফ্লুয়েন্স করছে স্পেশালি এখন বর্তমান ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বরুণ দে স্যার রিটায়ার্ড প্রফেসর বীরেন বাবুপতি স্যার দুইজন টিচার বহুত মানে আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে স্পেশালি মাই ড্রিম টু আর দ্য সিভিল সার্ভেন্ট বহুত মানে ডাইনামিক পার্সোনালিটি আছে দুজন ভগবতী স্যার বর্তমানে রিটায়ার্ড বরুণ দেশ আসেন আমি যেন যাই আমি কই যে দেয়ার আর ফিউ পিপল দেয়ার আর ফিউ টিচার্স হু উইল অলওয়েজ ট্রাই দ্যাট কি চিলড্রেন শুড মুভ ফরওয়ার্ড এই কয়েকজন টিচার আছে যারা বহুত স্ট্রং ইনভলভমেন্ট আছে মানে আমার লাইফে টু বিকাম হোয়াট এম আই টু ডে আমি যেও আজকে মানে হোয়াট এভার আই এম এই কয়েকজন টিচার আর বহু স্ট্রং দেয়ার আর মেনি টিচার স্যার দেয়ার সব শিক্ষা করে ইম্পর্টেন্ট হয়েছে বেশ কিন্তু মানে বহুত মানে স্ট্রং রোল আছে আমার লাইফে অ্যান্ড আই অলওয়েজ অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট মানে কি আমি সবসময় আমি এটারে আমি মানে মনেও রাখি মানে যে এইগুলো 
মানে একাডেমিক্স ও আমরা স্কুলের একটা প্রাইভেট স্কুলে পড়াইতাম তো একটা প্রেসার থাকতো ওদের স্কুলে তো এই যে প্রেসারটা গরু আইয়া মানে আবার যদি মানে এক্সট্রা একটা প্রেসার থাকে তো পড়াতে মন ভরে না মানে যেহেতু আমি মানে অলরেডি প্রিপেয়ার করতে আসলাম তো সব রকম সাপোর্ট এন্ড কারেকশন আছে মানে ওয়েদার ইট ইজ একাডেমিক ইম্পর্টেন্স ওয়েদার ইট ইজ ফাইন্যান্সিয়াল এভরিওয়ার তো মানুষের বহুত মানে এন্টায়ার মানে সারাউন্ডিংসটা মানুষের সারভাইভ রাখে মানে কারণ মানুষের খালি ফোরিও আগে বাড়তে পারতো না কারণ যদি মানুষের পিস অফ মাইন্ড থাকে না বা বিভিন্ন রকম মানুষের যদি শান্তি থাকে না তো আলটিমেটলি পড়াটা খামা লাগে না তো এই ক্ষেত্রে মানে আমার ওয়াইফই বহুত ইম্পর্টেন্ট রোল একটা মেজার রোল প্লে করতে কারণ আমি রিলিজ দেওয়ার পরে মেইনসের আগে আমি মানে রাত্রে প্রায় সময় আমি দশটা দিতে আমার ঘুরতাম আমার সকালে আমি ছটায় উঠতে রাত্রে স্কুল থাকতাম আমার সেভেন থার্টি থেকে তো এই ক্ষেত্রে মানে আমার ওয়াইফের একটা স্ট্রং রোল আছে মানে টিল মানে বাইবা পর্যন্ত তো এটা তো আমি ডিনাই করতে আমার জানা না তাহলে আমার জানা মতো উনি একজন উচ্চশিক্ষিতা তো সেই হিসাবে আপনার এই সহযোগিতার ক্ষেত্রে মানে স্বাভাবিকভাবেই আপনার কোনো অসুবিধা হবে না যেহেতু শিক্ষিতরা বা শিক্ষিতরাই শিক্ষে আর মানদণ্ডটা অনুভব করতে পারে তো আরেকটি কথা না বললেই মানে আমার কাছে একটু কম মানে কমতি লাগবে তো ভাই বোনদের ভালোবাসাটা মানে প্রকাশ করা যায় না তার কথাই আছে না মানে কাছে থাকলে ঝগড়া ধরে গেলে মিস করা এরকমই হচ্ছে ভাই বোনের ভালোবাসা তো যেহেতু আপনি তিন বোনের এক পায় অবশ্যই তাদের কাছে আপনি অনেক অমূল্য সম্পদ পৃথিবীর সব বাই পৃথিবী বোনদের কাছে সেরা সেরা বাই হিসেবে নিশ্চয়ই আপনিও সেরকম বোনদের সম্পর্কে যদি কিছু আপনি না বলেন তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু আমার উপরেই কিন্তু আমি আমার বড় বোন তার বিয়াল আমার যা রয়েছে আর আমার ইমিডিয়েটলি যে ছোটো বোন তার বিয়া কানিশা দিয়েছে আমার মানে এখন ছোটো বোন যে তাই যার গ্রাজুয়েট গ্রাজুয়েশন তার রেজাল্ট দিয়েছে তাই এম বিএ পাস হয়েছে আর আমরা মানে ফ্যামিলি দেখা যেটা হয়েছে টেকনোলজি এরকম করেছি মানে খুব কানেক্টেড মানে যদিও আমি জোরার থাকি বড় বোন নামাজার থাকে বা ছোটো বোন মানে এখন বর্তমান দিনে হতে পারে মানে তো টেকনোলজি আমরা খুব কানেক্টেড মানে উইকলি একবার দুবার আমরা সব মানে কনফারেন্স করলে থাকি তো এই ক্ষেত্রে মানে কি হয়েছে মানে বইনরা সবসময় মানে আমার একটা পজিটিভ বাইস দেয় মানে যে ওই দিব তোমার আরামসে ওই দিব বা ট্রাই করে দেয় সবসময় দোয়া করতো মানে তো দোয়া তো অবশ্যই থাকবে সবসময় আমরা কানেক্টেড আসতে মানে আমরা এখনও পর্যন্ত মানে কনফারেন্স কল আমরা আমার যে মানে ফিসি ছোটো ফিসি যে গুয়াহাটিত মানে আমি যেখানে থাকি আমার ইন্টারভিউ সেন্টারে পরীক্ষা ধরিক্ষা দিয়েছি মানে আমার যে একটা ফটো মানে যে একটা মানে ফেসবুকও দেওয়া হয়েছিল মানে দিতে মানে আমার পিসি ধরার সামনে মানে ওই ওই ওখানে আমি মানে থাকিয়া ইন্টারভিউ দিছি পরীক্ষা ওখানে থাকিয়া দিছি আমাকে তো ফিসি মানে খুব মানে খুব পজিটিভ মানে 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 আমার এই জার্নিত মানে ফিসির একটা বহুত ইম্পর্টেন্ট রোল আছে মানে রোল আছে খেলে এই ফের আমি কারণ ইচ্ছা হারে না যদি আমার হেল্প করছে বা বা আমি তার মানে থাকছি হারে মানে মানে সবচেয়ে বেশি মানে কানেক্টেড মানে তাই তখন মানে তো মানে পার ডে হইলো মিস হইলো মানে সবসময় কল করবো সবসময় খবর লইবা আমার খবর লইবা ওয়াইফের খবর লইবা সবসময় কনফারেন্স লাগাইবা গরম মা আরে জয়ের গুলো লাইবা আপারে লইবা ছোটো বোনকে লইবা সবাই লইয়া সবসময় মানে উইকলি দুই তিনবার কনফারেন্স কল থাকেও মানে আমার সব কানেক্টেড থাকে মানে তো এই ক্ষেত্রে মানে আমরা বহুত বেশি যদি আমরা দূরে দূরে মানে কিন্তু মানে দূরে থাকেও টেকনোলজির মাধ্যমে সবসময় থাকে এই জিনিসটা নাই মানে আমরা খুব ক্লোজ মানে সবসময় ডেইলি কথাবার্তা হয় কিন্তু লাগে মানে আমি বাড়িতে আসি মানে এভরি ডে মানে আমরা একটা মানে কনভার্সেশন হইতে হতে পারে মানে তো এই ক্ষেত্রে মানে বইটা আমার বহুত মানে একটা পজিটিভ সাপোর্ট আমি সবসময় পাইছি মানে যে ওই বো তোমার এটা হয়ে যাবে তুমি তোমার একটা কষ্ট করবা বা তোমার এটা হয়েছে মানে কারণ আমি রেজাল্টের আগে আগে মানে মানে একটা খতম মানছিলাম মানে সব সব বই নিয়ে আরও মানে ঘুরে ঘুরে মেলে আমার একটা খতম করছিলাম তো এভরি ওয়ান ইজ ইনভলভ মানে সবাই মানে কয়েছে না মানে বাড়ি বাড়ি আইসে তার একটা মানে ওই দিব আমার সাথে দোয়া করে তো এভরি ওয়ান ইজ ইনভলভ স্বাভাবিকভাবে যেহেতু আমি একজন মাদ্রাসা পড়ুয়া তো এই কথাটা শুনে আমি অনেক আবেগপ্রণীত কেননা যে আমরা সাধারণত ইসলাম ধর্মাবলম্বী হিসেবে আমরা যে কতন পড়া বা দোয়া গুরুত যেগুলো বলি আমরা অনেক সময় অন্যান্য আলিমুল্লাহ মাদ্রি আমরা করিয়ে থাকি তো সেখানে সাধারণত এটা কথা যেহেতু আপনি একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ আপনি নিশ্চয়ই সাধারণত বুঝতে পারবেন মনে করুন আমার পূর্বপুরুষ বা আমার দাদা দাদু দাদুমা কেউ মারা গেলে আমি কোনো আলেম বা অন্য অন্য কোনো ব্যক্তিদের আমি দোয়া করালাম সেটাতে কিন্তু এই আবেগ আসবে না যেটা আমি নিজে করব বা সেটাতে এই আত্মবিশ্বাস এই মনোবলটা আসবে না যেটা আমি নিজে করলে যেটা হবে তো সেক্ষেত্রে ওনারা যে নিজে করেছেন সেটা অনেক সৌভাগ্যবান আমি বলবো আপনি অনেক সৌভাগ্যবান এরকম বোন এবং এরকম মা বাবা এরকম পরিবার রয়েছে আর বিশেষত যেহেত
এই ক্ষেত্রে মানে কিন্তু প্যারেন্টস একটা স্ট্রং রোল প্লে করতে লাগে যে বাচ্চাটা যদি পড়ে তো তারে আমরা কম্পিটিটিভ एग्जाम আর प्रिपेयर করার মানে কিটা করতে লাগে তো এইগুলো জিনিস মানে বিভিন্ন যেগুলো আমরা এখানে বিভিন্ন সংস্থা আছে এনজিও আছে বা বিভিন্ন রকম সংগঠন আছে এই সংগঠনগুলোয় মানে এই সমস্ত বিষয়ে সেন্ট চিন্তা চর্চা করে বা এই রকম জিনিস মানে কোচিং করে যেমন আজকে দেখুন জামিয়া মিলিয়া ইসলামী ইউনিভার্সিটি তারা আপনার একটা ফাউন্ডেশন খুলে তৈরি করেছে যেখানে প্রত্যেক বছর अराउंड 30 টু 40 বাচ্চা ভিতরে ইউপিএসসি এর জন্য ফ্রি কোচিং করে আমরা কয়েকজন মাসে জানি আজকে আজমল ফাউন্ডেশনে যদি কোনো বাচ্চা প্রিমিয়াস পাস করে ইউপিএসসি তারা মেইনস অফ কারণে তারা प्रिपरेशन করে আজকে আরো বিভিন্ন সংগঠন আছে যেমন আমরা ইআইডি ফাউন্ডেশন একটা মবুল ওয়া ফাউন্ডেশন আই নো একটা বহুত স্ট্রং রোল প্লে করে তার নর্থ ইস্টের সাথে মানে নর্থ ইস্টের যেটা ডাউন ট্রোডিং সেকশন আছে তারা সাথে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম দিতে পারে তো এটা জিনিস আমরা কয়েকজন মাসে জানি কারণ আমরা সার্চ করি না এটা জিনিস আমরা একদম এই একটা জিনিস নিয়ে মানে ব্যস্ত আছি যে নরমাল হাই সেকেন্ডারি গ্রাজুয়েশন ঠিক আছে যদি আপনি আপনার সামনে ছিলেন সেটা আপনি জানেন কি না জানেন না যেহেতু আমরা লোকালিটি আমরা বসবাস করছি একটা কথা আমাদের এখানে প্রায় মানুষের মুখে শোনা যায় সেটা আমি আপনার সাথে শেয়ার করতে চাইছি যা আপনি বলতে শুরু করবে যে আমরা অনেকেই অনেক সময় বলে থাকেন যে এইচএস এ অনেক ভালো রেজাল্ট আমাদের এলাকায় পাওয়া যায় ভালো ভালো র‍্যাঙ্ক পাওয়া যায় এইচএস এলসি তে পাওয়া যায় কিন্তু চাকরিতে পাওয়া যায় না কেন কারণ একটা বৈষম্যমূলক মনোভাব আমাদের মধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে এটা বৈষম্য না एक्चुअली আপনি দেখুন আমি একটা জিনিস বলতে যাচ্ছি মানে এখন আমার ম্যাট্রিকুলেশন হল 60% হায়ার সেকেন্ডারি 66% গ্র্যাজুয়েশন হল 60% মাস্টার্স হল 72% দ্যাট ইজ মাই একাডেমি তো কিন্তু আজকে আমি ফিল করি মানে যে আমি যে সারি আসলাম বা লাগ বর্তমান যে সারি গেছি মানে আই আই ফিল প্রিভিলেজ যে আমার এই পার্সেন্টেজটা এটা আমার খুব মেটার করছে না মেটার যেটা করছে আমার এক্সিস্টিং যেটা प्रिपरेशन তো এটা কারণে বর্তমান যে কোনো কম্পিটিটিভ एग्जामिनेशनে দেখতে হলে দুই সেটটা জিনিস কম্পালসরি যেটা আপনার স্ট্র্যাটেজি জিকে জেনারেল নলেজ আমরা জানতেও লাগে দ্বিতীয় হলো আপনি প্রত্যেকদিন আপ টু ডেট বা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জানতেও লাগে আপনি খালি বুকে যদি পড়ুন এটা এখন কোনো কাম নাই কম্পিটিটিভ एग्जामিনে কোনো কাম নাই এটা তৃতীয় হলো গিয়া লজিক্যাল অ্যানালাইসিস যেগুলো আছে রিজনিং আর বেসিক ম্যাথস তো ম্যাথস যেগুলো কারেক্ট অ্যাকচুয়ালি মানে একটা হার্ড ম্যাথস থাকে না বেসিক ম্যাথস মানে রিজনিং ম্যাথস যেগুলো থাকে তো এই যেগুলো জিনিস আছে মানে এইগুলো জিনিস নিয়ে আমরা কয়েকজন চিন্তা করতে পারি কারণ আমাদের মানুষের মধ্যে একটা মানে ক্রেজ আছে মানে যে বাচ্চা যদি হাই স্কুল রেজাল্ট ভালো করে সায়েন্সে এডমিশন নেয় সায়েন্সে দেওয়ার পরে আইদার ইঞ্জিনিয়ারিং অর মেডিকেল বাদ না জিনিসটা ভালো কিন্তু যারা আর্টসে পড়ে তার 12 বছর পরে গ্রাজুয়েশন করে নরমাল গ্রাজুয়েশন তারপরে দিশা হয় তো এই টাইমটা যদি প্যারেন্টস এও বা বিভিন্ন যেগুলো স্কিলড যেগুলো সংগঠন আছে তারা যদি এই জিনিসটাকে সর্সা করে যে যে গ্রাজুয়েশন করতে এই যে আমি যেটা দুপুরটা কথা বললাম যে না মানে प्रिपरेशन করে দিতে লাগে যে কম্পিটিটিভ एग्जाम আর যেগুলো এরিয়া আছে এগুলো আগে স্ট্রং হইতে লাগে এখন পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করব যে হু ইজ দা কারেন্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ মরিশাস আমি বুকে পড়েছি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নাম তো যদি মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী নাম জিয়ারাম জানতাম না আন্টিল এর আমি সাঞ্জির কারেন্ট অ্যাফেয়ার জানি না তো আমি কি রকম পাস করব তখন আমি যদি সরকারি দোষ দিলে আপনি যে সার্ভে দেন না আজকে যখন গ্রেড 3 গ্রেড 4 এর থ্রি রেজাল্ট দিব বলেছে বিয়ে দিনের ভিতরে আগামী কালকে গ্রেড 4 এর রেজাল্টের রেশিও দেখুন বরাবর অবস্থা দেখুন রেশিও তো একদম কম কি কারণে কারণ আমরা এখন পর্যন্ত বরাবর এডুকেশন সিস্টেমটা আমার একটু মানে মানে কিলা লাগে না মানে কিলা মানে টিউশন রিলেটেড ইনভলভমেন্ট এন্টায়ার জন খালি স্কুলে যা বা বিকালে টিউশন করে গরা টাইড দিয়ে ঘুমা করে দ্যাটস অল তো এই ফলাশনা আজকে টাইম ও 2022 সালে ইন দ্য এজ অফ গ্লোবালাইজেশন এই ফলাশনা কিন্তু বেল না কেন কেন বেল না কইলাম না কারণ বর্তমান যে স্কিল টাইম পিরিয়ড ও আপনি যদি নিজরে অ্যাডাপ্ট করতে পারেন না এটা ফলাশনা কোনো মানে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন নিজের চেষ্টা করা যাবে নরমাল গ্রাজুয়েশন করে কি তা হবে আপনি কিছু করতে পারতে না তো নরমাল হাই সেন্টারে আমরা 99% পারে মানে আমার অপরচুনিটি কি আছে তো এইগুলো দিক যেগুলো আছে না স্পেশালি যেমন কইলাম না কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা স্ট্র্যাটেজি জিকে রিজনিং লজিক্যাল অ্যানালাইসিস এইগুলো দিক যে কোনো কম্পিটিটিভ एग्जाम বইতে হবে পাশাপাশি কম্পালসরি পাশাপাশি রাখতে হবে রাখতেও লাগবে এটা যদি এটা রাখেন তাহলে কোনো एग्जाम বইয়ে পাস করা যাবে না তো এইগুলো দিক মানে আমরা এখানে একটু কম একটু না বহুত কম হবে নাই নেই বললেই চলে এই প্রবলেমের কারণে আজকে বরাবর এই যে আমরা কইলা যে আমরা রেশিও টাইম যে কইলাম তার বহুত কম নাই কম্পিটিটিভ আজকে
say 331 with a Borakon only level. What is the ratio? I'll give you 35 district dori. That district together in Dosta with the Pinch of Borakot in district of Trishto Average. Into Hamrasan for them? Eleven. Now eleven are Borakot Akiana. Ami Borakot Akiana, Ami Borakot Bashinda, Ingam Barakot Kyo prepare us. Is a Boraco Takia and Telegram. The structure is a structure. The entire education structure is a structure. School, tuition, home. School, tuition, home. And by the way, the surrounding regulars, it is a problem. 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 আমরা আশাবাদী আপনি শীঘ্রই পোস্টিং পেয়ে যাবেন এবং যেখানে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করুন এটাই আমাদের আশা রইল এবং যদি বরাকের বাইরে আপনার পোস্টিং হয় বরাক এবং সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জে যেতে ভুলবেন না সেই অনুরোধটা আমাদের থাকবে পাশাপাশি যেহেতু আপনি সম্ভবত ব্লকে বরাকের অফিসার হিসেবে নিয়োগ পাবেন যেহেতু আপনার সাধ্য অনুযায়ী আমি চেষ্টা করব আমাদের পার্শ্ববর্তী একটা ঐতিহ্যবাহী এলাকা রয়েছে লাটু মানিগল জেলা আমাদের এখানে অনেকেরই জানা মতে সেটা একটা রোজা বা দরগা এরকম হিসাবে অনেকের মনে হয় কিন্তু সেটার আলাদা একটা ঐতিহ্য রয়েছে ভারতের সিপাহী মহাবিদ্রোহের অঙ্গঅঙ্গিভাবে একটা ইতিহাস জড়িত রয়েছে বরাকতাই মানিগল জেলা 1857 সালে এখানে 26 বীর শহীদের সমাধি হয়েছে এটা যেরকম ইতিহাসের পাতা টাকার কথা সেরকম ইতিহাসের পাতা নেই ইতিহাসের পাতা থেকে প্রাপ্ত অনেকেই জানা নাই তো সেই সময় আমরা চেষ্টা করব আপনি যেখানে থাকুন সেখান থেকেই আমাদের এই এলাকা আমাদের ঐতিহ্যবাহী স্মৃতিগুলো এবং যদি কোনোদিন আপনি ভালো কোন স্থানে গিয়ে পৌঁছেন আমাদের এই এলাকাকে উন্নত করার আমি একটা বেশ বেশ টেরিটরি বলে দিই যে আমি এখন সাধারণ মানুষ আমি তো সাধারণ ভাবেই থাকতে চাই তো ইরেসপেক্টিভ অফ হোয়াট এভার দা পোস্ট দ্যাট আই উইল গেট অফিসার ওতে আমার এরকম কই করা মানে আমি কিন্তু মানে এখন খুব মানে ডাউন টু আর্থ মানুষ হিসাবে থাকতে চাই মানে সাধারণ মানুষ সাধারণ হিসাবে যেই থাকতে চাই মানুষের সঙ্গে আমার কানেকশন খুব সাধারণভাবে থাকি আমি এটা সাধারণ কালকে যখন আমি প্রথম আপনাকে দেখেছি তখন আমি চিনতেই পারিনি যদি আমি ছবিতে দেখেছি কিন্তু তারপরও আমাকে আমার সঙ্গে আমি বলেছেন যে খুব ভাই তখন আমি চিনতে পেরেছি আজ সকালে আমি আমার ভাইকে বলছিলাম দেখছেন ওনাকে কি চিনতে পেরেছো বললো তো না আমি বললাম খুব ভাই বললো উনি शिक्षित मानपथे स्वागत फील कर शब्द পুরা আমি সাস তখন কইতে চাই না যে এত বড় পোস্ট আপনি গেছেন কি কিছু একটা ভালো করার কথা সব কারণে আর ইট ইজ আ সেলফ ফিলিংস অফ প্রাউড টু বি কলেজ রাইট নাও তো 
সম্ভবত আপনার জন্মস্থান করিমগঞ্জে আপনার সেই প্রথম এড্রেস আমরা একটু জানতে চাই অনুরোধ করব আমাদের এই ফ্যামিলির অভিভাবক তথা আমাদের অভিভাবক এবং এই এপিএসি উত্তীর্ণ কুবাদ আহমেদ চৌধুরীর অভিভাবক
সমৃদ্ধিময় হোক এই তথ্য আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি নিজে ঠিক